హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు బాలసార్ కెమిస్ట్రీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ని చూడడం జరిగింది ఈ వీడియోలో దాని యొక్క కంటిన్యూషన్ పార్ట్ని మనం చూడబోతున్నాము ఇందులో మ్యాటర్ అండ్ ఇట్స్ నేచర్ అనే టాపిక్ని మనం చూడబోతున్నాము మీరు ఫస్ట్ టైం ఈ ఛానల్ చూస్తున్నారా అయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకన్ని క్లిక్ చేసి ఆలనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి నా ప్రతి వీడియో అప్డేట్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది ఎనిథింగ్ దట్ హ్యాస్ మాస్ అండ్ అప్పై స్పేస్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యాటర్ అంటే ఏదైనా కానీ కొంత మాస్ని కలిగి ఉండి కొంత స్పేస్ని ఆక్యుపై చేసినట్లయితే దానిని మనం మ్యాటర్ అని చెప్పేసి అంటాము డిపెండింగ్ ఆన్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ ఏ సబ్స్టెన్స్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది త్రీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అంటే మ్యాటర్ అనేది త్రీ డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో ఉంటుందనే విషయం మనకు తెలుసు అదేంటి సాలిడ్ స్టేట్ ఒకటి లిక్విడ్ స్టేట్ రెండోది అండ్ గ్యాస్ స్టేట్ మూడోది మ్యాటర్ అనేది సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటుందా లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటుందా గ్యాస్ స్టేట్లో ఉంటుందా అనేది దేని బట్టి సరి అవుతుంది అక్కడ ఆ మ్యాటర్ అనేది ఏ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ దగ్గర ఉందో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్గా మనం వాటర్ని తీసుకున్నట్లయితే వాటర్ అనేది త్రీ డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో ఉంటుందనే విషయం మనకు తెలుసు అవేంటి ఐస్ ఫామ్ వాటర్ ఫామ్ వాటర్ వేపర్ ఫామ్ ఇక్కడ అది ఏ స్టేట్లో ఉంటుంది అనేది దేని బట్టి సరి అవుతుంది ఆ వాటర్ అనేది ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంటుందో దాన్ని బట్టి సరి అవుతుంది ఉదాహరణకి వాటర్ అనేది జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర ఉందనుకోండి అది ఐస్ ఫామ్లో ఉండిపోతుంది అంటే సాలిడ్ స్టేట్లో ఉండిపోతుంది ఒకవేళ వాటర్ అనేది రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉందనుకోండి అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ మధ్యలో ఉందనుకోండి అది లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది ఒకవేళ వాటర్ అనేది హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఎబో హండ్రెడ్ కానీ అంతకన్నా ఎక్కువగానే ఉన్నట్లయితే ఆ వాటర్ అనేది వేపర్ స్టేట్లోకి మారిపోతుంది అంటే మ్యాటర్ అనేది ఎక్కడ అంటే ఏ స్టేట్లో ఉంటుంది అనేది దేని బట్టి సరైంది ఇక్కడ ఈ వాటర్ విషయంలో టెంపరేచర్ని బట్టి సరైంది అలాగే ప్రెజర్ కూడా ఒక మ్యాటర్ యొక్క స్టేట్ని డిసైడ్ చేస్తుంది మ్యాటర్ యొక్క ఒక ఫామ్ని ఇంకొక ఫామ్లోకి మార్చవచ్చా మార్చలేమా అంటే సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్కి లిక్విడ్ స్టేట్ నుంచి గ్యాస్ స్టేట్కి గ్యాస్ స్టేట్ నుంచి సాలిడ్ స్టేట్కి ఈ విధంగా మనం మార్చవచ్చా అని అంటే లాఫ్ కన్జరేషన్ మాస్ ఏం చెప్తుంది మాస్ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ నాట్ డిస్ట్రాయిడ్ బట్ వన్ ఫామ్ కెన్ బి కన్వర్ట్ ఇన్ టు అనదర్ ఫామ్ అంటే మనం ఉన్నదాన్ని నాశనం చేయలేము కొత్తగా క్రియేట్ చేయలేము కాకపోతే మ్యాటర్ యొక్క ఒక ఫామ్ నుంచి వేరొక ఫామ్లోకి మనం కొన్ని పరిస్థితులు కల్పించడం ద్వారా మనం మార్చవచ్చు అనే విషయము అలా చెప్తుంది మనకి ఇప్పుడు దాని ప్రకారం మనం చూసుకున్నట్లయితే సాలిడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఈక్విబ్రియం విత్ లిక్విడ్ అంటే సాలిడ్ అనేది లిక్విడ్గా మారగలుగుతుంది లిక్విడ్ కూడా మళ్ళీ సాలిడ్గా మారగలుగుతుంది సాలిడ్ ఎలా లిక్విడ్గా మారుతుంది సాలిడ్కి మనం కొంత ఎనర్జీ ఇచ్చినట్లయితే అది లిక్విడ్గా మారుతుంది ఎనర్జీని ఇవ్వడం అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ మనం ఆ ఎనర్జీ అనేది ఏ రూపంలో ఇస్తాం మనం అంటే హీట్ రూపంలో ఇచ్చాం అనుకుంటారు హీట్ ఎనర్జీ అనేది తీసుకున్నట్లయితే సాలిడ్ కాస్త హీట్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని లిక్విడ్గా మారిపోతుంది ఈ ప్రాసెస్ని అంటాం సాలిడ్ లిక్విడ్గా మార్చే ప్రాసెస్ని మనం మెల్టింగ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం అలాగే లిక్విడ్ని కూడా మనం సాలిడ్గా మార్చవచ్చు ఎలా అంటే లిక్విడ్ ఎలా సాలిడ్గా మారుతుందంటే ఎనర్జీని లాస్ అవ్వడం ద్వారా అది సాలిడ్గా మారుతుంది ఈ లిక్విడ్ ఏ విధంగా సాలిడ్గా మారేటువంటి ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఫ్రీజింగ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం మనకు లిక్విడ్ కొంత ఎనర్జీని తీసుకున్నప్పుడు అది గ్యాస్గా మారుతుంది ఉదాహరణకు మనం వాటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అది కొంత హీట్ ఎనర్జీ అంటే కొద్దిగా వెయిట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది కాస్త వాటర్ వేపర్గా మారుతుంది అంటే ఈ లిక్విడ్ ఈ విధంగా గ్యాస్గా మారే ఈ ప్రాసెస్ మనం ఏమంటాం బాయిలింగ్ అని చెప్పేసి అంటాము గ్యాస్ నుంచి కొంత ఎనర్జీ లాస్ అయిపోయి అది లిక్విడ్గా మారుతుంది అంటే గ్యాస్ లిక్విడ్గా మారేటువంటి ప్రాసెస్ని మనం కండెన్సేషన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం అని నెక్స్ట్ గ్యాస్ కూడా సాలిడ్గా మారుతుంది అలాగే సాలిడ్ గ్యాస్గా మారుతుంది ఇక్కడ గ్యాస్ సాలిడ్గా మారాలంటే ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్ని అంటే గ్యాస్ సాలిడ్గా మారేటువంటి ఈ ప్రాసెస్ని సాలిడిఫికేషన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం మనం అలాగే సాలిడ్ కూడా గ్యాస్గా మారుతుంది సో ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా సాలిడ్ అనేది గ్యాస్గా మారేటువంటి ప్రాసెస్ని మనం సబ్లిమేషన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది తీసుకోబడుతుంది అంటే సాలిడ్ కొంత ఎనర్జీని తీసుకొని హీట్ ఎనర్జీని తీసుకొని అది గ్యాస్గా మారుతుంది సబ్లిమేషన్ అంటాం అంటే సబ్లిమేషన్ ప్రాసెస్కి మనం ఎగ్జాంపుల్గా క్యాంఫర్ అంటే కర్పూర్ అని తీసుకోవచ్చు ఈ కర్పూర్ ఏమవుతుంది డైరెక్ట్గా సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి గ్యాస్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే డైరెక్ట్గా అది ఆవర్ అయిపోతుంది మధ్యలో లిక్విడ్ ఫామ్ కాదు అలాగే నాఫ్తలిన్ బాల్
ఫస్ట్ పాయింట్ ఆల్ మ్యాటర్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ వెరీ టైనీ పార్టికల్స్ కాల్ యాటమ్స్ అంటే ప్రతి మ్యాటర్ కూడా అది సాలిడే కానివ్వండి లిక్విడే కానివ్వండి గ్యాసే కానివ్వండి ఏ మ్యాటర్ అయినా కూడా చాలా చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ తోటి తయారవుతుంది ఆ పార్టికల్స్ని మనం యాటమ్స్ అని చెప్పేసి అంటామని ఫస్ట్ పాయింట్ కింద ఈ తీరులో చెప్పబడింది సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి యాటమ్స్ ఆర్ ఇండివిజబుల్ పార్టికల్స్ విచ్ కెనాట్ బి క్రియేటెడ్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే యాటమ్స్ అనేవి అతి చిన్న పార్టికల్స్ ఇవి కెమికల్ రియాక్షన్లు కొత్తగా క్రియేట్ చేయబడవు అలాగే ఉన్నటువంటి యాటమ్స్ అనేవి ఆ కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు డిస్ట్రాయ్ చేయబడవు కాకపోతే యాటమ్స్ అనేవి వాటిలో అవే పునరమిక అంటే రీఅరేంజ్మెంట్ జరిగి కొత్త కాంపౌండ్స్గా మారిపోతాయి తప్ప అవి డిస్ట్రాయ్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే కొత్త క్రియేట్ అవ్వడం కానీ జరగదు ఎగ్జాంపుల్గా మనం టూ హెచ్ టూ ప్లస్ ఓ టూ గ్యూస్ రైస్ టూ టూ హెచ్ టూ ఓ అనే రియాక్షన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇందులో టూ హెచ్ టూ మాలిక్యూల్స్ ఒక ఓ టూ మాలిక్యూల్ కలిసి టూ హెచ్ టూ మాలిక్యూల్ ఫామ్ చేస్తుంది అంటే రియాక్షన్ ముందు నాలుగు హైడ్రోన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి రియాక్షన్ తర్వాత కూడా నాలుగు హైడ్రోన్సే ఉన్నాయి రియాక్షన్ ముందు ఇక్కడ రెండు ఆక్సిజన్స్ ఉంటాయి రియాక్షన్ తర్వాత కూడా రెండు ఆక్సిజన్సే ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ హైడ్రోన్ ఐటమ్స్ కానీ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ కానీ ఇక్కడ కొత్తగా ఏమన్నా మార్పు చెందాయా అంటే ఏమీ లేదు నాలుగు హైడ్రోన్స్ నాలుగు హైడ్రోన్స్ ఉన్నాయి ఆక్సిజన్ రెండు ఆక్సిజన్స్కి రెండు ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఐటమ్స్ కొత్తగా ఏం క్రియేట్ కాలేదు అలా అని చెప్పేసి ఉన్న ఐటమ్స్ ఏమి డిస్ట్రాయ్ కాలేదు కాంపౌండ్స్ మారిపోయాయి తప్ప అందులో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ అనేవి ఉన్నవి డిస్ట్రాయ్ చేయబడలేదు అలాగే కొత్త ఐటమ్స్ కూడా క్రియేట్ చేయబడలేదు అది ఈ పాయింట్ యొక్క మెయిన్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ ఎలిమెంట్ ఆర్ ఐడెంటికల్ ఇన్ మాస్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నట్లయితే దానిలో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఒకే రకమైనటువంటి మాస్ని కలిగి ఉంటాయి అలాగే ఒకే రకమైన కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ని కలిగి ఉంటాయని దీని అర్థం అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ అసలు ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ఆటమ్కి ఎలిమెంట్కి అసలు డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు మనం ఒక కోల్ అంటే ఒక బొగ్గుని తీసుకున్నాం అనుకోండి అదేంటిది ఒక ఎలిమెంట్ అది కార్బన్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ అది దాని లోపల ఏముంటుంది అన్ని కార్బన్ ఆటమ్స్ అంటే చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ ఉంటాయి అంటే ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఒక బంచ్గా కలిసి ఉంటే మనం దాన్ని ఒక ఎలిమెంట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఉదాహరణకి ఒక ఐరన్ రాడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అదేంటిది ఐరన్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ అది అందులో ఏముంటాయి ఐరన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి ఇక ఆటమ్స్ మాలిక్యూల్స్ ఎలిమెంట్స్ కాంపౌండ్స్ ఈ పదాలన్నీ కూడా మీకు చాలా వరకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు సపరేట్గా ఆటమ్కి ఎలిమెంట్కి కాంపౌండ్కి మాలిక్యూల్కి ఈ నాలుగు మధ్య మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియో మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే ఒక ఎలిమెంట్ సంబంధించిన ఆటమ్స్ అన్నిటికి కూడా సేమ్ మాస్ సేమ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అన్నాడు ఉదాహరణకి మనం ఒక సోడియం పీస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక సోడియం ముక్కని తీసుకున్నట్లయితే లోహాన్ని దాంట్లో అన్నీ ఉంటాయి సోడియం ఐటమ్స్ ఉంటాయి అందులో ప్రతి సోడియం ఐటమ్ కూడా ఒకే రకమైన మాస్ని కలిగి ఉంటుంది ఎంత అటామిక్ మాస్ సోడియంకి ట్వంటీ త్రీ సో అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి లెవెన్ సోడియంకి అలాగే అటామిక్ మాస్ వచ్చేసి ట్వంటీ త్రీ అంటే అటామిక్ మాస్ ఎప్పుడు కూడా సేమ్ ఉంటుంది అంటే ఏ సోడియం తీసుకున్నా కూడా ఆ సోడియం ఎలిమెంట్ అంటే ఆ చిన్న ముక్క సోడియం ముక్క ఏదైతే తీసుకుంటే దాంట్లో ప్రతి సోడియం ఐటమ్ కూడా అటామిక్ మాస్ ట్వంటీ త్రీనే ఉంటుంది అట్లా ప్రతి సోడియం కూడా ఒకే రకమైన కెమికల్ రియాక్షన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఒకే రకంగా బిహేవ్ చేస్తుంది కెమికల్ రియాక్షన్స్లో కాబట్టి మనం వాటికి కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ సేమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి ఐటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మాస్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ వేరు వేరు ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి వాటికి మాస్ వేరే ఉంటుంది ప్రాపర్టీస్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే అవి కెమికల్ రియాక్షన్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి అనే విషయం కూడా వేరు వేరుగా ఉంటుంది అంటే ఉదాహరణకి మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి ఒకటి ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ మనం కార్బన్ తీసుకున్నాం సిక్స్ సి ట్వెల్వ్ నైట్రోజన్ తీసుకుందాం సెవెన్ అండ్ ఫోర్టీన్ ఇక్కడ సిక్స్ అనేది ఏంటి అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ట్వెల్వ్ ఏంటి అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ కార్బన్ సెవెన్ ఏంటి ఇక్కడ అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఫోర్టీన్ ఏంటి అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇక్కడ ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ యొక్క మాసెస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇది కార్బన్ కాబట్టి దీని అటామిక్ మాస్ ట్వెల్వ్ ఉంది ఇది నైట్రోజన్ కాబట్టి అటామిక్ మాస్ ఫోర్టీన్ ఉంది అంటే మాసెస్ వేరు వేరే ఐటమ్స్కి ఏం చెప్పారు
హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ అనేవి టూ ఈస్ టు వన్ రేషియోలో కంబైన్ అయ్యాయి అంటే వాటర్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా ఒకే రేషియోలో మనకి హైడ్రోజన్స్ అనేవి కంబైన్ అవుతాయి అది టూ ఈస్ టు వన్ అది కూడా స్మాల్ ఓల్డ్ నెంబర్స్లో అవుతాయి అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ రెండు హైడ్రోజన్స్ ఒక ఆక్సిజన్ కదా అట్లా అని చెప్పేసి మనం ఫోర్ హైడ్రోజన్స్కి టూ ఆక్సిజన్స్ అని చెప్పేసి హెచ్ ఫోర్ ఓ టూ అని రాస్తామంటే రాయము ఎందుకంటే స్మాల్ ఓల్డ్ నెంబర్స్ అనేది కదా అంటే ఏంటి ఇక్కడ టూ టూ జా టూ వన్ జా అంటే హెచ్ టూ ఓగానే మనకి కాంపౌండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇది హెచ్ టూ మార్కెట్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ అనేది అట్లాగే ఫోర్ ఇస్ టూ కానీ సిక్స్ ఇస్ త్రీ కానీ ఇట్లా కంబైన్ కావు అంటే స్మాల్ ఓల్డ్ రేషియోలోనే అవి ఎప్పుడు కంబైన్ అవుతాయని గుర్తుపెట్టుకోండి సిక్స్త్ పాయింట్ తీసుకున్నట్లయితే ది రిలేటివ్ నెంబర్ అండ్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ఏ గివెన్ కాంపౌండ్ అంటే ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్ మనం తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో ఏ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఎన్ ఉన్నాయి అనేది ఎప్పుడు కూడా ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది అనేది దీన్ని అర్థం ఎగ్జాంపుల్గా మళ్ళీ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే హెచ్ టూ తీసుకున్నాకోండి ఇక్కడ ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఇక్కడ రెండు హైడ్రోన్స్ ఒక ఆక్సిజన్ ఎప్పుడు కూడా వాటర్ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అవే ఉంటాయి ఇక రెండు హైడ్రోన్స్ ఆక్సిజనే ఉంటాయి నెంబర్ ఎలా ఉంటాయి మళ్ళీ ఇక్కడ రెండు హైడ్రోన్స్కి ఒక ఆక్సిజన్ చొప్పునే ఉంటాయి అంటే అది ఫిక్స్గా ఉంటుంది అంటే ఏ ఐటమ్స్ ఉంటాయి అంటే హైడ్రోన్ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ ఉంటుంది ఎన్ని ఉంటాయి రెండు హైడ్రోన్స్ ఒక ఆక్సిజన్ ఉంటుంది అట్లా ఏ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఎన్ని ఉంటాయి అనేది ఎప్పుడు కూడా ఫిక్స్గా ఉంటుంది అనే దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇవి మనకి డాల్టన్ అటామిక్ థీరీలో చెప్పబడ్డటువంటి మెయిన్ పాయింట్స్ థీరీలో ఏమైనా లిమిట్స్ ఉన్నాయా అన్ని పాయింట్స్ ఓకే అని చెప్పేసి ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే దీంట్లో కొన్ని లిమిటేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ ఏంటి అని మనం ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ టెండెన్సీ టు కంబైన్ టుగెదర్ టు ఫామ్ ఎ న్యూ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ గ్యాసెస్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ నేచర్ ఎస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ టూ ఐటమ్స్ హెచ్ టూ ఎన్ టూ ఓ టూ దిస్ ఇండికేట్స్ దట్ ది స్మాలెస్ట్ యూనిట్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఆటమ్ బట్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అంటే ఈ తీరులో మనకి ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ అనేది స్మాల్ పార్టికల్స్ అంటే ఆటమ్స్ రూపాలో ఉంటుందని చెప్పేసి మనకి చెప్తుంది అయితే మనకి కొన్ని కొన్ని ఎలిమెంట్స్ని మనం గమనించినట్లయితే లైక్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ లాంటి వాటిని మనం గమనించినట్లయితే హైడ్రోజన్ అనేది ఆటమ్ రూపంలో ఉండడం కన్నా అదొక మాలిక్యూల్ రూపంలోనే ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే హెచ్ హెచ్ ఆటమ్స్ కలిసిపోయి హెచ్ టూ మాలిక్యూల్గానే ఉండడానికే అది చూస్తుంది అట్లాగే ఓ టూ ఎన్ టూ కూడా అలాగే చేస్తాయి అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఈ ఎలిమెంట్స్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ లాంటి ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఆటామిక్ స్టేట్లో కాకుండా మాలిక్యులర్ స్టేట్స్లోనే ఎక్కువగా లభిస్తాయి ఎందువల్ల అలా అంటే హెచ్ అనేది హెచ్ ఆటమ్ లాగా ఉండడం కన్నా హెచ్ అనేది హెచ్ టూ మాలిక్యూల్గా ఉన్నప్పుడే దానికి స్టెబిలిటీ అనేది వస్తుంది రెండు హైడ్రోజన్స్ కూడా కోలిన్ బాండ్తో కనెక్ట్ అయ్యి రెండు రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేసుకొని అంటే రెండు ఆటో హైడ్రోజన్ ఆటోస్ మధ్యలో రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేసుకొని ప్రతి హైడ్రోజన్ కూడా హీలింగ్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ పొందుతుంది కాబట్టి అవి ఆ విధంగా చేస్తాయి సెకండ్ పాయింట్ విత్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ సబ్ ఆటమిక్ పార్టికల్స్ లైక్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ది ఆటమ్ కెన్ నో లాంగర్ బీ కన్సిడర్డ్ ఇండివిజబుల్ అంటే ఎప్పుడైతే సబ్ ఆటమిక్ పార్టికల్స్ కనుక్కున్నారో సబ్ ఆటమిక్ పార్టికల్స్ అంటే ఏంటి ఆటమ్లో మనకి న్యూక్లియస్లో ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ అలాగే న్యూక్లియస్ బయట తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి వేర్వేర్ షేల్స్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ వీటిని మనం సబ్ ఆటమిక్ పార్టికల్స్ అంటాం అంటే ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని కలిపి మనం ఏమంటాం సబ్ ఆటమిక్ పార్టికల్స్ అంటాము ఇవన్నీ మనకి ఆటమ్లో ఉన్నాయి అయితే ఒక ఒక ఆటమ్ ఏమవుతుంది ఒక అయాన్గా మారి ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ చేయగలుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్గా మనం సోడియం ఐటమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అటామిక్ నెంబర్ లెవెన్ సో అదేం చేస్తుంది ఎన్ఏ ప్లస్ అయాన్గా మారి ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవుతుంది ఎందుకంటే అది ఎన్ఏ ఐటమ్గా ఉండడం కన్నా ఎన్ఏ ప్లస్ అయాన్గా మారినప్పుడు దానికి నియాన్ అనే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది కాబట్టి అది ఆ విధంగా చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటి ఇక్కడ సబ్ ఆటమిక్ పార్టికల్స్ అనేవి దాని నుంచి సపరేట్ అయిపోగలుగుతున్నాయి అంటే ఏంటి ఆటమ్ అనేది స్ప్రిట్ అవుతుంది కదా అంటే ఎన్ఏ కాస్త ఎన్ఏ ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్గా మారుతుంది అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఆటమ్ అనేది డివిజబుల్ అవుతుందని దాన్ని అర్థం ఆటమ్ ఇండివిజబుల్ అని ఈ తీరీ మనకు చెప్తుంది కాకపోతే మనకి ఆటమ్ అనేది అయాన్గా మారేటప్పుడు అది డివిజబుల్ అయిపోతుంది ఇక మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆటమ్ ఎలిమెంట్